వెల్కమ్ టు యాజ్ ఫ్రెండ్స్ అకాడమీ సో ఇప్పుడు మనం హిస్టారికల్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఆఫ్ కాన్స్టిట్యూషన్ గురించి మనం ఆడుకుంటున్నాం హిస్టారికల్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఆఫ్ కాన్స్టిట్యూషన్ అందులో భాగంగా మనం ఇది పార్ట్ త్రీ వీడియో సో నేను ఎందుకు ఇట్లా పార్ట్ పార్ట్లు విడిస్తున్నా అంటే సో ఒక క్లారిటీ రావడం కోసం నా పాటలు విడిపించాను పాటలు పాటలు విడిపించాను సో కాన్సెప్ట్ మొత్తం పార్ట్ వన్లో సో కా నెక్స్ట్ పార్ట్ టూలో వచ్చేసి మనకు ఈ సెవెంటీన్ హండ్రెడ్లో వచ్చిన లెగ్ రెగ్లీడింగ్ యాక్స్ అన్ని పార్ట్ వన్ టూలో సో చార్డ్ చార్డ్ యాక్స్ అన్ని మనకు పార్ట్ త్రీలో సో యాక్స్ అన్ని మనకు పార్ట్ ఫోర్లో సో ఎండ్ అవుతుంది సో అదే లాస్ట్ సో దానికన్నా చిన్న ముందు అనౌన్స్మెంట్ ఏంటంటే మీరు ఆ పాత వీడియో చూడకపోతే పాత వీడియో చూసిన తర్వాతనే ఇందులోకి రండి సో ఆ వీడియో ఆ వీడియోస్ లింక్స్ కూడా నేను కింద డిస్క్రిప్షన్లో ప్రొవైడ్ చేస్తాను సో దీనికి సంబంధించి పీడిఎఫ్ నోట్స్ కూడా ఫ్రీగా మీరు పొందవచ్చు సో దానికన్నా ముందు ఒక చిన్న అనౌన్స్మెంట్ అయింట అనౌన్స్మెంట్ అంటే సో నేను రీసెంట్గా అన్ అకాడమీ యాప్లో ఎడ్యుకేటర్లా అయ్యాను సో ఇక్కడ మనకు నేను టెన్ మంత్స్కి లాస్ట్ టెన్ మంత్స్కి అంటా ఫైట్స్ నేను చేయడం జరిగింది సో ఇక్కడ లాస్ట్ టెన్ మంత్స్ కంటా ఫైట్స్ నేను వివిధ కేటగిరీస్ వైజ్గా డివైడ్ చేసి చేశాను సో ఇక్కడ అనగడమే యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి సో డౌన్లోడ్ చేసుకున్న వల్ల మీకు లాభం ఏంటంటే సో అక్కడ అన్ని గ్రూప్స్ సంబంధించి యూపీఎస్సీ నుంచి స్టేట్ పీఎస్సీ వరకు జరిగే అన్ని ఎగ్జామ్స్ సంబంధించి ఫ్రీ కోచింగ్ ఉంటుంది సో అది ఎంతవరకు ఏంటి యూట్యూబ్ చాలా యూట్యూబ్ ఛానల్ ఉన్నాయి సో దీని కంపేర్ చేస్తే ఏంటంటే అది అత్యంత కంపేర్ చేస్తే ఏంటంటే సో ఇక్కడ నా ప్రొఫైల్ నేమ్ వచ్చేసి అనగడంలో నరేష్ భర్తిని ఇక్కడ మీరు ఏ వీడియో చూస్తారో ఆ వీడియో కింద డౌన్లోడ్ అయ్యే ఆప్షన్ ఉంటుంది అక్కడ డౌన్లోడ్ అయ్యే ప్రతి పిపిటి అబ్సల్యూట్లీ ఫ్రీ ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్ సో మీరు మెటీరియల్ వీడియో చూడవచ్చు దాంతోపాటు ఆ వీడియో చూసిన మెటీరియల్ని మీరు ఈజీగా యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చు సో లేట్ చేయకుండా మనం కరెంట్ అఫేర్స్ సారీ కరెంట్ అఫేర్స్ చెప్పి చెప్పి అలవాట్ అయిపోయింది సో లేట్ చేయకుండా మనం సో పాటలోకి వెళ్ళిపోదాం సో ఇప్పుడు మనం చార్టెడ్ యాక్స్ గురించి మాట్లాడుతున్నాం సో ఇంతకుముందు వీడియోలో రెగ్యులేటింగ్ యాక్ట్ల గురించి మనం మాట్లాడుకుందాం సో ఈ వీడియోలో మాత్రం మా చార్టెడ్ యాక్స్ గురించి మనం మాట్లాడుకుందాం సో చార్టెడ్ యాక్ట్స్ ఎందుకు వచ్చాయని చెప్పేసి నేను పార్ట్ వన్లో చెప్పాను పార్ట్ టూలో చెప్పాను సో ఇప్పుడు కూడా మనం మాట్లాడుకుందాం చార్టెడ్ యాక్ట్స్కి ఆ పేరెంట్కి వచ్చాయంటే సో చార్టెడ్ పైన ఒక చార్టర్ ఒక చార్టర్ పైన చేశారు కాబట్టి సో చార్టెడ్ యాక్ట్స్ అని చెప్పేసి పేరు రావడం జరిగింది సో ఇప్పుడు మనం చార్టెడ్ యాక్ట్ ఎయిటీన్ థర్టీన్ గురించి మనం ఆడుకుందాం సో చార్టెడ్ యాక్ట్స్ ఎయిటీన్ థర్టీన్ గురించి మనం ఆడుకుంటే సో దీని యొక్క మార్గదర్శి అయిన ఎవరంటే లార్డ్ హ్యాంగ్స్ అని చెప్పుకోవచ్చు సో దీంట్లో మూల మూనపోని ట్రేడ్ని సో మనకు ఏక చక్రాధిపతి మన వ్యాపారం ఉంటుంది కదా వాళ్ళ బ్రిటిష్ ఇండియా వాళ్ళది సో బ్రిటి ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీ వాళ్ళది సో ఏక చతుపత్య అధిపత్య వ్యాపారం ఉంది కదా దాన్ని మరొక ఇరవై సంవత్సరాలు పొడగించారు సో ఇంకో విషయం ఏంటంటే సో ఇక్కడ స్పెల్లింగ్ మిస్టేక్ పడింది ఇక్కడ సో ఇక్కడ ఇంటర్ జ్యూసింగ్ ఇది సో ఇంటర్ జ్యూసింగ్ ఇది సో ఇంటర్ జ్యూసింగ్ సో భారతదేశంలో సివిల్ సర్వీస్ని ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు సో ఈ యాక్ట్ ద్వారానే సో ఈ యాక్ట్ ద్వారానే భారతదేశంలో బ్రిటిష్ ఇండియా ఎడ్యుకేషన్కి లెవెన్ ల్యాక్స్ రూపీస్ అలాగే చేయబడ్డాయి సో ఇది మనకు చార్డ్ యాక్ట్ థర్టీన్ గురించి చార్డ్ యాక్ట్ ఎయిటీన్ థర్టీన్ గురించి సో మేజర్గా ఏంటంటే ఒకటి సో తన వ్యా తమ వ్యాపారాన్ని ట్వంటీ ఇయర్స్ ఎక్స్టెండ్ చేశారు నెక్స్ట్ సివిల్ సర్వీసెస్ని ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు ఇండియాలో అండ్ లెవెన్ ల్యాక్స్ రూపీస్ని అలకేట్ చేశారు సో బ్రిటిష్ ఇండియా ఎడ్యుకేషన్స్కి అండ్ నెక్స్ట్ చార్టెడ్ సో ఒక విషయం గుర్తుంచుకోవాలి సో ఎందుకు ఇన్ని యాక్ట్స్ వస్తున్నాయని ఎందుకు వస్తున్నాయి ఒకటి తర్వాత ఒకటి వస్తూ ఉన్నాయి ఎందుకంటే సో పాత దాంట్లో లోపాలు ఉన్నాయి కాబట్టి కొత్త చట్టాలు అనేది రా వస్తున్నాయి సో మనకు మెయిన్స్ ఆన్సర్ రైటింగ్ రాసేప్పుడు ఎలా అంటే సో ఇక్కడ మనకు ఒక ప్రొవిజన్ ఒక ప్రొవిజన్ చెప్పే ఫస్ట్ కార్స్ అని పెట్టండి సో కార్స్ అని హెడ్డింగ్ పెట్టేసి సో ప్రీవియస్ యాక్ట్ ఎందుకు ఫెయిల్ అయింది సో ఎందుకు ఫెయిల్ అయిందంటే సో లోపు ఇష్టమైన ప్రభుత్వం ఉండడం ద్వారా లోపు ఇష్టమైన అడ్మిన్ సిస్టమ్ కావచ్చు సో లూప్ హోల్ ఆఫ్ అడ్మిన్ కావచ్చు అడ్మినిస్ట్రేషన్ సిస్టమ్ కావచ్చు సో మా మాల్ ప్రాక్టీస్ మాల్ ప్రాక్టీస్ ఇన్ కంపెనీస్ అని చెప్పుకోవచ్చు సో ఇవన్నీ రీజన్ అని చెప్పుకోవచ్చు బ్రైబరీ సిస్టమ్ ఇన్ కంపెనీ అని చెప్పుకోవచ్చు సో ఇవన్నీ కూడా మనకు కాసెస్ కిందికి వస్తాయి సో దాని తర్వాత ప్రొవిజన్ అని పెట్టేసి సో మెయిన్ ఫీచర్స్ అని పెట్టేసి ఇక్కడ మనకు హెడ్
ఎయిటీన్ థర్టీ త్రీ గురించి మనం ఆడుకుందాం సో దీంట్లో స్పెషాలిటీ ఏంటంటే అప్పటి వరకు గవర్నర్ జ జనరల్ ఆఫ్ బెంగాల్ అంటుండే ఆ పదవి కాస్త ఇప్పుడు ఏంది ఏంటంటే గవర్నర్ జనరల్ ఆఫ్ ఇండియాగా మారింది సో గవర్నర్ జనరల్ ఆఫ్ బెంగాల్ టర్న్ ఇంటు గవర్నర్ జనరల్ ఆఫ్ ఇండియా సో అతని యొక్క పవర్స్ అన్ని చాలా జరిగిపోయినాయి సో అతనికి ఉండే మిలిటరీ పవర్స్ కానీ సివిల్ పవర్స్ కానీ సో ఎక్కువ పెరిగిపోయినాయని చెప్పుకోవచ్చు సో మొదటి గవర్నర్ జనరల్ ఆఫ్ ఇండియా ఎవరంటే లార్డ్ విలియం బెంటిక్ అని చెప్పుకోవచ్చు ఈ వాజ్ ద ఫస్ట్ గవర్నర్ జనరల్ ఆఫ్ ఇండియా అని చెప్పుకోవచ్చు సో అతనికి ఎగ్జిక్యూటివ్ పవర్స్ మరియు లెజిస్టేటివ్ పవర్స్ ఇవ్వబడింది సో అతనికి మొత్తం బ్రిటిష్ ఇండియా మొత్తం ఉన్న ఎగ్జిక్యూటివ్ మరియు లెజిస్టేటివ్ పవర్స్ ఇవ్వబడింది అండ్ ఈచ్ యాక్ట్ నుంచి సో ఈ ఎయిటీన్ థర్టీ త్రీ యాక్ట్ ఈ చార్డ్ యాక్ట్ నుంచి సో అంతకుముందు ఏంటంటే ఈ ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీ వాళ్ళు ఏంటంటే కమర్షియల్ బాడీ అనమాట అంటే వ్యాపార నిమిత్తం ఉండేది కానీ ఇప్పుడు మాత్రం ప్యూర్గా ఈ యాక్ట్ నుంచి ఎయిటీన్ థర్టీ త్రీ చార్టెడ్ అకౌ ఆ చార్టెడ్ యాక్ట్ నుంచి ప్యూర్గా అడ్మినిస్ట్రేటివ్ బాడీగా మారింది సో మనం కంక్లూషన్ రాసేప్పుడు ఈ పాయింట్ రాయచ్చు ఈ ఎయిటీన్ త్రీ ఎయిటీన్ థర్టీ త్రీ కంక్లూషన్ రాసేప్పుడు అండ్ చార్టెడ్ యాక్ట్ ఆఫ్ ఎయిటీన్ ఫిఫ్టీ త్రీ సో చార్ట్ యాక్ట్ ఆఫ్ ఎయిటీన్ ఫిఫ్టీ త్రీ సో ఇక్కడ ఫస్ట్ టైం మనకు ఆయనకు ఉండే పవర్స్ సో ఇక్కడ గవర్నర్ జనరల్ ఆఫ్ ఇండియాకు ఉండే పవర్స్ సపరేట్ చేయబడ్డాయి సో ఎగ్జ్ లెజిస్టేటివ్ పవర్స్ అని ఎగ్జిక్యూటివ్ పవర్స్ అని చెప్పేసి సో ఇట్లా మనకు సపరేట్ చేయబడ్డాయి సో ఇక్కడ మనకు లెజిస్టేటివ్ కౌన్సిల్లో సో ఇక్కడ మనకు లెజిటి కౌన్సిల్స్ ఉండేవారు సో ఇక్కడ వాళ్ళు ఆరుగురు ఉండేవారు ఆరుగురులో నలుగురిని ఇండియన్ ప్రావిన్సెస్ నుంచి తీసుకోవడం జరిగింది అదే ఇండియన్ ప్రావిన్సెస్ నుంచి తీసుకోవడం జరిగింది సో అవి మద్రాస్ బాంబే బెంగాల్ ఆగ్రా అని చెప్పుకోవచ్చు సో ఇక్కడ మనకు సివిల్ సర్వీసెస్ పైన వేయబడిన కమిటీ వచ్చేసి లార్డ్ మెకాలే కమిటీ అని చెప్పుకోవచ్చు అండ్ మనకు సివిల్ సర్వీస్ కాంపిటీషన్ ఓపెన్ కాంపిటీషన్ సివిల్ సర్వీస్లో ఓపెన్ కాంపిటీషన్ సిస్టమ్ తీసుకొచ్చారు సో ఈ యాక్ట్ ద్వారా ఈ ఎయిటీన్ ఫిఫ్టీ త్రీ యాక్ట్ ద్వారా సో ఇక్కడ ఇంకొక విషయం ఏంటంటే మనం గమనించాల్సిన విషయం ఏంటంటే ఇది ఒక మినీ పార్లమెంట్ లాగా ఇది ఫంక్షన్ చేసింది ఈ యాక్ట్ అని చెప్పుకోవచ్చు సో మనకు ఇంకా ఎయిటీన్ ఫిఫ్టీ త్రీ యాక్ట్ గురించి చెప్పుకోవాలంటే సో ఇక ఇదే ఎయిటీన్ ఫిఫ్టీ త్రీ యాక్ట్ గురించి సో మనకు ఎయిటీన్ ఫిఫ్టీ ఎయిట్ యాక్ట్ గురించి మనం ఆడుకోవాలి సో ఈ యాక్ట్ వచ్చేసరికి పూర్తి మనకు సిపాయిల తిరుగుబాటు సో ఇక్కడ మనకు ఎయిటీన్ ఫిఫ్టీ సెవెన్లో జరుగుతుంది సో దాని తర్వాత మనకు పూర్తిగా హ్యాండ్ సో బ్రిటిష్ ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీ మొత్తం పూర్తిగా అబాలిష్ అయిపోతుంది అబాలిష్ అయిపోయి పూర్తిగా రూలింగ్ అనేది మొత్తం బ్రిటిష్ గవర్నమెంట్ కిందకి వెళ్ళిపోతుంది సో అక్కడ ఒక వాళ్ళు ఒక రిప్రజెంటేటివ్ పెడతారు సో ఇక్కడ మనకు ఇంతకుముందు గవర్నర్ జనరల్ ఆఫ్ ఇండియా ఉంటుండే కదా సో అతని బదులు వాయిస్ రాయ్ అనే వ్యక్తిని పెట్టడం జరుగుతుంది సో అంతకుముందు అది ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీ వాళ్ళది సో ఇప్పుడు మాత్రం ఇప్పుడు బ్రి బ్రిటిష్ రిప్రజెంటేటివ్ ఉంటారు సో అతని పేరు వచ్చి వాయిస్ రాయ్ సో వాయిస్ రాయ్ కింద ఒక సెక్రటరీ ఉంటారు సెక్రటరీకి ఒక కౌన్సిల్ ఉంటుంది సో కౌన్సిల్లో ఫిఫ్టీన్ మెంబర్స్ ఉంటారు సో కౌన్సిల్లో ఫిఫ్టీన్ మెంబర్స్ ఉంటారు సో ఈ యాక్ట్ నాటికి ఎయిటీన్ ఫిఫ్టీ ఎయిట్ యాక్ట్స్ వచ్చేసరికి సో మొత్తం డబుల్ గవర్నమెంట్ సిస్టమ్ మొత్తం ఎండ్ అయిపోయింది అంటే బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్టర్ కావచ్చు బోర్డ్ ఆఫ్ కంట్రోల్ కావచ్చు బో సో కోర్ట్ ఆఫ్ డైరెక్టర్స్ కావచ్చు వీళ్ళిద్దరు కూడా రద్దు అయిపోయినాయి రెండు కూడా రద్దు అయిపోయినాయి అని చెప్పుకోవచ్చు సో ఇక్కడ సో ఇంతకుముందు చెప్పుకుని ఇందులో ఈ కౌన్సిల్లో ఫిఫ్టీన్ మెంబర్స్ ఉంటారని చెప్పేసి సో ఈ కా ఈ కౌన్సిల్ ఈ ఫిఫ్టీన్ మెంబర్స్ ఏం చేస్తారంటే వీళ్ళకి సలహా ఇస్తారనమాట ఎవరికి అంటే ఈ సెక్రటరీ జెండా సెక్రటరీ సెక్రటరీకి సలహా ఇస్తారు సో దీంట్లో కొంతమందిని అంటే కొంతమందిని అంటే ఒక ముగ్గురిని 
నాన్ అఫీషియల్ మెంబర్స్కి ఐ కౌన్సిల్లోకి లార్డ్ కన్నింగ్ ఎన్నుకోవడం జరిగింది అప్పుడు వైస్ రైక లార్డ్ కన్నింగ్ అనమాట సో ఎన్నుకోవడం జరిగింది సో వాళ్ళు ఎవరంటే రాజా బెనరాస్ మహారాజా పటియాల అండ్ సార్ దినకర్ రావు సో ఎప్పుడంటే నైన్టీన్ సారీ ఎయిటీన్ సిక్స్టీ టూలో సో ఇంకో విషయం ఏంటంటే కొన్ని ప్రావి కొన్ని ప్రావిన్సెస్లో లెజిస్టివ్ కౌన్సిల్స్లో లై లెజిస్టేటివ్ కౌన్సిల్స్ని కూడా ఏర్పాటు చేశారు ఎక్కడంటే బెంగాల్లో నార్త్ వెస్టర్న్ ఫ్రంటియర్ ప్రావిన్స్లో పంజాబ్లో పటియాల పంజాబ్లో ఏర్పాటు చేశారు సో పటియాల కాదు ఓన్లీ పంజాబ్ బెంగాల్ నార్త్ వెస్టర్న్ ఫ్రంటియర్ ప్రావిన్స్ సో ఇక్కడ ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది అండ్ నెక్స్ట్ అండ్ నెక్స్ట్ ఇక్కడ బాంబే కావచ్చు అండ్ నెక్స్ట్ మద్రాస్ కావచ్చు ఒక అవి ప్రజెంట్స్కి ఉన్న మొత్తం ఇక్కడ డిసెంట్రైజేషన్ అయిపోయింది అనమాట పాలన అనేది కింది స్థాయికి వెళ్ళిపోయింది అండ్ వీళ్ళకి ఏంటంటే ఇందులో ఈ కౌన్సిల్లో మెంబర్స్ ఉంటారు కదా సో బడ్జెట్ల పైన మాట్లాడడానికి మరియు క్వశ్చన్ చేయడా రేజ్ చేయడానికి అవకాశం ఇవ్వడం జరిగింది ఈ యాక్ట్లో ఎయిటీన్ ఫిఫ్టీ ఎయిట్ యాక్ట్లో సో ఇది మనకు ఎయిటీన్ ఫిఫ్టీ ఎయిట్ యాక్ట్ గురించి సో సో మీకు నచ్చింది అనుకుంటున్నా నస్తే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ జాయ్ హింద్